एसआर इकबाल साहब एसआर एसआर इकबाल साहब प्लीज जी धन्यवाद स्पीकर ये देख लीजिए आज एक बहुत ही अहम मसले की तरफ मैं बात करना चाह रहा था लेकिन हुकूमत की हालत आप देख लीजिए कि मैदान छोड़ के भाग रहे हैं इनमें इतना हौसला नहीं है कि ये हमारी बात सुन सकें जनाब स्पीकर ये जो मौसू वजी खारजा हैं इनका एक कॉलिंग अटेंशन नोटिस भी है जो हजारों पाकिस्तानी तलबा और तालबात का मसला है इनमें यह भी जरूरत नहीं कि ये पाकिस्तान के नौजवानों के मुस्तबिल के हवाले से यहां बैठकर उसका जवाब देते मैंने आज समझ लिया है कि ये पाकिस्तान के नौजवान क्यों रसवा हो रहे हैं इसलिए कि हमारा वजीर खारजा अपना काम करने की बजाय आज इनकी गुफ्तगु में कभी मुझे शहजाद अकबर का चेहरा नजर आता था कभी मुझे फरोग नसीम का चेहरा नजर आता था कभी मुझे शहबाज गिल का चेहरा नजर आता था कभी मुझे फखर इमाम का चेहरा नजर आता था कभी मुझे शौकत तरीन का चेहरा नजर आता था तो आज पता चला कि ये वजीर खारजा साहब अपने काम के अलावा सबका दूसरों के हिस्से में टांग अड़ा रहे हैं इसलिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का ये हाल है और आज तो शायद उन्होंने अपनी रोनमाई की है पीटीआई के मुतबाद क्यादत की हैसियत से भी वो शायद ये इंटरव्यू देना चाह रहे थे किसी को इमरान खान के बाद मैं भी हूं मेरे पे तवज्जो कर लें मैं भी उम्मीदवार बन सकता हूं वजीर आजम का जब इन्हें नजर आ रहा है कि इनके लीडर जा रहे हैं मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर किसी मुल्क का वजीर खारजा इतना गैर संजीदा होगा तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का क्या हाल होगा जनाब स्पीकर आज इन्होंने जो बातें की मैं असल मौजू पर आने से पहले दो मिनट में उसकी वजाहत जरूर करना जरूरी समझता हूं इन्होंने बहुत दावा किया कि इन्होंने मीशत को चार चांद लगा दिए हैं और पांच परसेंट ग्रोथ रेट कर दी है अगरचे वो रीबेसिंग करने के नतीजे में हुई है लेकिन सबसे अहम बात यह है अकबर 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 अशहद अल्लाह अशहद अल्लाह अशहद अन्मद रसूल شهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلا अकबर अकबर जी प्लीज ऐसे एक बार सब प्लीज जी ये कर रहा था कि मुझे अफसोस है कि एक नहायत मौजू पर मैं बात करना चाह रहा था और वजीर खारजा साहब ने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया और हम उनकी बात को इसलिए संजीदा नहीं लेते कि मैं खुद गवाह हूं और एनी शाहिद हूं कि जब ये हमारे साथ होते थे तो इससे ज्यादा जोर और फिर मैंने को शौक के साथ आसिफ जरदारी साहब के भी कसीदे पढ़ते सुना हुआ है तो इसलिए आज अगर ये 
قصیدے پڑھ رہے ہیں عمران نیازی صاحب کے تو وہ وقت دور نہیں کہ جب جس طرح آج یہ ہم پہ تنقید کر رہے تھے کل کو ان پہ بھی تنقید کریں گے جناب سپیکر انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کھاد کا مسئلہ پتہ نہیں کیوں ہو گیا یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پچھلے سال سے کھاد زیادہ بڑی ہوئی پیدا ہوئی ہے تو جناب سپیکر کیوں نہیں انہوں نے بتایا کہ ان کی نگرانی میں کھاد ملک سے سمگلنگ ہوئی ہے اور سمگلنگ کے نتیجے میں آج ذمہ دار کو ڈی اے پی جو ہمارے دور میں چوبیس سو روپے کی ملتی تھی ساڑھے نو ہزار اور دس ہزار روپے کی گندم کی بجائی کے اوپر ملی ہے وہ یوریا جو پانچ سال ہمارے دور میں چودہ سو روپے کی ملتی تھی آج کسان کو انتی سو روپے میں بھی لائنوں میں لگ کے بلیک میں نہیں مل رہی اور جو مل رہی ہے وہ بھی ملاوٹ والی یوریا مل رہی ہے تو کون ہے اس مگلنگ کا ذمہ دار ایک ہی سانس میں کہہ دیا کہ کچھ سٹاکسٹ ہیں کہ جنہوں نے زخیرہ اندوزی کی ہے تو جو زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائی کیا مریق سے کسی نے آ کے کرنی ہے پنجاب کی حکومت بھی ان کی ہے وفاق کی حکومت بھی ان کی ہے لیکن یہ بے بس نظر آتے ہیں اسی طرح جو معیشت کے قصیدے پڑھ رہے تھے کہ پانچ فیصد ہو گئی میں سادہ زبان میں اس کی تعریف یوں کروں گا کہ جب آپ لو بیس سے کوئی چیز اٹھاتے ہیں اس کو ہائی بیس سے کمپیر نہیں کر سکتے ہم نے اپنے چار سالوں میں تقریباً ساڑھے چار پانچ فیصد کی گروت دکھا کے آخری سال چھ فیصد کی گروت دکھائی انہوں نے زیرو پرسنٹ کے بعد اگر آج پار پانچ فیصد دکھائی ہے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ ایک سو کے بعد ایک چیز یونٹ بڑھائیں گے تو وہ ون پرسنٹ شمار ہوگا لیکن اگر آپ زیرو کے بعد ون یونٹ بڑھائیں گے تو وہ ہنڈرڈ پرسنٹ شمار ہوگا تو یہ پرسنٹیجز کے پیچھے اپنے اس اکنومک کریش کو نہیں چھپا سکتے جو انہوں نے ملکی معیشت کا کیا ہے یہ ریکارڈ ہے کہ ہمارے دور میں پاکستان کی جی ڈی پی دو سو اکتیس ارب ڈالر سے بڑھ کے تین سو پندرہ ارب ڈالر ہوئی اور آج وہ دو سو اسی ارب ڈالر پہ ہے انہوں نے پاکستان کی معیشت کا حجم سکیڑ دیا ہے کانٹریکٹ کیا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری فی کسامدنی میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ کمی ہوئی ہے پھر وزیر خزانہ خارجہ صاحب فرمایا کہ یہ ہماری اچھی باتیں کیوں نہیں بتاتے ان کو پتہ نہیں غلط باتیں سوچتی ہیں جناب ہم تو عوام کے ووٹ لے کر آئے ہیں ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ میرا ووٹر جب صبح گھر سے نکلتا ہے وہ جب سبزی لینے جاتا ہے تو وہ سبزی کی قیمت سن کے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں جب وہ گوشت کی دکان پہ جاتا ہے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں جب وہ گھی لینے جاتا ہے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں جب وہ چینی لینے جاتا ہے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں جب وہ آٹا لینے جاتا ہے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں جب وہ اپنے بوڑے ماں باپ کے لیے دوائی لینے جاتا ہے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں جب وہ اپنے گھر کے بجلی کے بل کو دیکھتا ہے تو وہ مرنے کے قابل ہو جاتا ہے جب اسے گیس کا بل آتا ہے اور چولا بند ہوتا ہے تو اس بل کو دیکھ کے اسے غشی کا دورہ پڑ جاتا ہے جناب سپیکر میرے حلقے کا یا ایک عام شہری جب ہسپتال جاتا ہے تو جہاں اس کو مفت دوائیاں ملا کرتی تھی اب اسے مفت دوائی نہیں ملتی جہاں ہسپتال میں اس کا مفت علاج ہوتا تھا آج سرکاری ہسپتال بھی نیم پرائیوٹ ہسپتال بن کے اسے علاج دیتا ہوا نظر آتا ہے آج نوجوان یونیورسٹی سے ڈگری لے کے نکلتا ہے اس کو روزگار نہیں ملتا وہ جوتے چٹکھاتا پھرتا ہے تو جناب سپیکر ہم تو ان لوگوں کی بات کریں گے جو اس مہنگائی سے اس بے روزگاری سے اس قربت سے قریب کا چولا بجھ چکا ہے آپ کے یہ عداد و شمار آپ کے دن تو پھیر چکے ہیں وزیروں کے دن تو پھر چکے ہیں جنہوں نے شگر مافیا سے مال کمایا آٹا مافیا سے مال کمایا فارما مافیا سے مال کمایا جنہوں نے ایل این جی سکینڈل میں ہاتھ دھوئے اور جنہوں نے ڈالر سکینڈل میں ہاتھ دھوئے جنہوں نے بی آٹی سکینڈل میں ہاتھ دھوئے لیکن غریب بچارہ غریب تار ہو گیا ہے تو ہمیں نہ سنائیں یہ داد و شمار جس دن میرے ملک کا عام مزدور عام کسان ایک محنت کش کہے گا کہ میری زندگی میں آسودگی آئی ہے اس دن میں آپ کے عداد و شمار کی سچائی کو مانوں گا آپ کہتے ہیں پوری دنیا میں کووڈ آئی پوری دنیا میں مہنگائی آئی تو جناب ہمارے خطے میں 
भारत में अफराद सिंगल डिजिट बांग्लादेश में सिंगल डिजिट उनकी मीशतों का ढांचा भी हमसे मिलता जुलता है तो हमारे यहां डबल डिजिट क्यों है मैं बताता हूं क्यों है आपने पाकिस्तान की मीशत को दो पॉइजन पिल्स दी हैं आपने जो 40 फीसद डिवेल्युएशन की और आपने जो सवा तेरह फीसद पे पॉलिसी रेट किया एक ने महंगाई का सुनामी नाजिल किया और दूसरों ने पाकिस्तान की कॉस्ट ऑफ डेट सर्विसिंग को दुगना कर दिया जिसकी वजह से हमारा खसारा बेकाबू हो गया है और आपने पाकिस्तान को कर्जों के जाल में धकेल दिया है आइए मैं आपको चैलेंज करता हूं टीवी के ऊपर आए लाइव मुजाकरा करें लाइव बहस करें मीशत आपने ठीक बनाई है या मीशत आपने तबाह की है हम पाकिस्तान के कौम को जज करेंगे बना के बात करेंगे लेकिन यहां पे असल बात जो मैं आपसे करना चाहता था जनाब स्पीकर कुछ दिनों से एक बहस चल रही है जिसके ऊपर मैंने एक रेजोल्यूशन जमा कराई है पता नहीं कौन पाकिस्तान में बार बार ये बहसें छेड़ देता है कि सदारती निजाम लेकर आना चाहिए पार्लियामानी निजाम के अंदर यह हो गया है जनाब स्पीकर हम पचहत्तरवें साल के अंदर हैं आज जिस मुल्क के अंदर अगर पचहत्तर साल के ऊपर भी हम ये बात कतैयत के साथ नहीं कह सकते कि उस मुल्क का क्या निजाम होना चाहिए उस मुल्क को कैसे चलना चाहिए तो फिर हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है कि जो हमें एक अनवाइबल रियासत ना करार दे पाकिस्तान के अंदर उन्नीस में जब कायद आजम ने इसका ढांचा बनाया तो उन्होंने पार्लियामेंट्री निजाम को कायम किया जिसमें लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वजीर आजम मुकर हुए उन्नीस में जब पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली ने पाकिस्तान का आइन बनाया तो बहुत गौर वौज करने के बाद उसको फेडरल पार्लियामेंट्री ढांचे में बनाया इसके बाद अयूब खान साहब ने मार्शल्ला लगा के उसको सदारती निजाम में ढाला जो आज पाकिस्तान में सदारती निजाम की बात करते हैं मैं उन्हें अर्ज करना चाहता हूं कि वो बताएं कि जितना सदारती निजाम पाकिस्तान ने भुगता है शायद इस खत्ते में किसी और मुल्क ने नहीं भुगता है अयूब खान के दस साल सदारती निजाम या खान के साढ़े तीन साल सदारती निजाम जियाउल हक के ग्यारह साल सदारती निजाम जनरल मुशर्रफ के नौ साल सदारती निजाम सदारती निजामों ने क्या दिया है हमारा आधा पाकिस्तान का टुकड़ा हमसे अलहदा करा दिया और जनरल या खान अपनी सदारत के लिए शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फकार अली भुट्टो को आपस में लड़ाते थे कि तुम में से जो मुझे सदर कबूल कर लेगा मैं उसके साथ मिल जाऊंगा दोनों ने सदर कबूल नहीं किया उसने पाकिस्तान को तोड़वा दिया अपनी सदारत को बचाई है तो फिर पाकिस्तान को पहली दफा उसी सदारती निजाम के जरिए यह हादसा देखना पड़ा कि हमारी अक्सरियत आबादी हमें छोड़कर चली गई जनाब स्पीकर दुनिया की तारीख में यह हादसा कभी नहीं हुआ कि किसी मुल्क से उसकी अक्सरियत या आबादी वॉकआउट करके चली जाए कि यहां पर हमें हमारा हक नहीं मिला और हम इस मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं अगर पाकिस्तान में वफाकी पार्लियामानी निजाम को डिस्टर्ब ना किया जाता तो मशरकी और मगरबी के साथ पेवस्त होकर आज भी एक मुतहद पाकिस्तान के तौर पर चल रहे होते और शेख मुजीबुर रहमान की तकरीरें सुने वो आखिरी वक्त तक इल्तजा करता रहा कि मैं मार्शल्ला उठवाना चाहता हूं खुदा के लिए मार्शल्ला उठा दो असेंबली का इजलास बुला लो मैं आज भी पाकिस्तान कहता हूं लेकिन सदर या खान की सदारत के लालच ने उस पाकिस्तान की असेंबली को न होने दिया और अपनी सदारत पक्के करने के चक्कर में उन्होंने पाकिस्तान तोड़वा दिया फिर जियाउल हक साहब का मार्शाला भुगता सदारत का तवील निजाम देखा उसमें छोटे सूबों के अंदर सिंधु देश की कहीं तहरीक पैदा हुई कहीं एहसास महरूमी छोटे सूबों में पैदा हुआ पाकिस्तान को एक शख्स ने जंग के अंदर झोंक दिया उसके बाद हमारे यहां क्लाशन कोफ कल्चर आया हमारे यहां इंतहा पसंदी आई और फिर जनरल मुशर्रफ साहब आए फर्द वाहिद सदर साहब ने वॉर अगेंस्ट टेरर में पाकिस्तान को झोंक दिया और उसके नतज भी हमने देखे हमारे जो सारे कबायली इलाके हैं हमारी जो पश्तून आबादी है उसने कितनी तबाही देखी पूरे पाकिस्तान ने तबाही देखी
तो जनाबे वाला मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा जो हम उन्नीस में बहत्तर में जब हमारा ये आइन बना तो मैं आपके सामने वो रिपोर्ट पेश करना चाहता हूं जो इस ऐवान के अंदर अब्दुल हफीज पीरजादा साहब ने जब आइन की रिपोर्ट पेश की उन्होंने क्या कहा द फर्स्ट एंड फोर मोस्ट कंसिडरेशन बिफोर द कमेटी वॉज सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट शुड बी सच एज इट शुड स्टैब्लिश बियॉन्ड एनी डाउट वंस फॉर ऑल that the people of pakistan are the real masters the people of pakistan through their elective representatives should decide the fate the destiny of this nation therefore it was a foregone conclusion that the constitution shall provide for a parliamentary system of government and survival of the directly elected representatives of the people sir the committee was also conscious that by its very nature pakistan has to have the federal structure there are different provinces different peoples people with different culture different script different language different habit economies are slightly varied and therefore it was inherent in the course of things that pakistan should have a federal structure and therefore the committee proceeded on the assumption that the constitution shall provide not only for a parliamentary system but for a federal parliamentary system of government assuring autonomy to the provinces and maximum autonomy in consonance with one united pakistan jinab ye hai wo framers of constitution ki danish aur iske andar kon kon log the bade bade log the khaibar pakhtun kha se khan abdul wali khan the khan abdul qayyum khan the yahan se punjab ki dharti se चौधरी जहूर लाई भी थे हमारे काफ लीग के जो साथियों को मैं याद दिलाना चाहूंगा इसी तरह जुल्फकार अली भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी की सीनियर क्यादत और फिर प्रोफेसर गफूर साहब थे मौलाना नौरानी साहब थे बलोचिस्तान से गौस बख्श बजिंजो थे खैर बख्श मरी थे वो बड़े बड़े टावरिंग लोग थे कि जिन्होंने एक कंसेंसस किया पाकिस्तान के फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर ऊपर के इस मुल्क को उसी तरह चलाया जा सकता है तो जनाबे वाला आज जो सदारती निजाम की बात करते हैं मैं उनको एक टेस्ट केस देता हूं और वो सदर जो पाकिस्तान में 10 दस साल रहा है वो मोहताज हुआ है पार्लियामानी लीडर के कि उसकी टिकट लेकर वो इस असेंबली में पहुंचा है वो अपने थैंक यू जी थैंक यू चैलेंज क्या है आप तैयार है इसकी जवाब तो देने देना अभी देख लेते हैं कि ये यहाँ बैठते हैं कि नहीं मेरी तकरीर सुनने के लिए कितना चैलेंज के अंदर इनके दम है पिछली दफा तो मैं जब भी तकरीर के लिए खड़ा हूँ जी अमाद आप बता दें कि इसने चैलेंज क्या है की टीवी पे उसका